不知从何时开始，我有一种坚持，和这个看脸的世界对峙。真是成为了奢侈，虚假却自以为是，连快乐都是疼痛的姿势。尝试，每个人都努力更加精致。不管世界多放肆，我知道我的名字，生活的意义远不止如此。做一个独一无二的自己，真实的、百无禁忌、虚假。好，好，我答应，我什么都答应。你出去以后别再赌博了，找点正经事儿干，活出个人样来。接受的话我就帮你。连总，你是个好人。哎，你找谁啊？哦，那你好，我是找蔡玉珍的。哦。啊。我是他的亲家，哦，你是蔡大姐的亲家。对对对，没听说他女儿要结婚啊。是这样的，他的女儿呢嫁到深圳去了，我这次来呢就是接蔡大姐去深圳参加婚礼的。哦，最近他经常去剧组里给人家做衣服。那个阿姨，那个剧组的房间呢、啊、都给您开好了，您看我们公司啊过段时间的戏都在那儿拍，好几部呢，咱们长期合作，您啊就辛苦一下，就住在这儿吧。啊，就这么定了，就这么定了啊，就住这儿啊。我那边还试衣服呢。哎哎哎！当不当？让一下，让一下。哎哎哎！我那个要挂盒。就差不多。哎，好。哎，让一让，让一让。不好意思，看着点，别洒了。哎呦，这放哪儿啊？哎呀，这道具怎么能放这儿呢？把这搬那儿去。啊。小提。整喂。尤伟啊，啊，没事儿，我又等了他一晚上，这蔡玉珍整晚都没有回来。你你这样，你帮我去 H R 那再查一查，有没有其他的联系方式？王总啊，我已经叫人查过这事儿了，实在是查不到其他的消息了。你说这女儿要结婚了，这当妈的找不着了，真是邪门了。王总，现在公司这边筹备婚礼，忙得不可开交。要不我替您查青年的事儿，您先回来主持大局吧。毕竟这边跟邱董事长有血缘关系，但就您一位。嗯，你说的也有道理啊。那这样吧，我跟于佳杰联系一下，然后我就回去。啊，你帮我盯着亲家点儿，好吧？好，您放心，一有消息我立马通知您。嗯。你说什么？昨天不还好好的吗？昨天确实在啊，他今天早上走的。行，你先，你先这样吧，你再帮我找找，啊。喂，小迪，你放心。
没事，不会出问题的。小艇，陶小艇，你总算回来了。哎，小艇，新娘子的眼线和眼影就交给你来画吧。新娘子，是我。我和英叔要结婚了，老乡，欢迎你来参加我们的婚礼。英硕，去帮我倒杯水吧。我要跟你聊聊。现在吗？自己看吧。所以，我希望你明白，其实连胜这么做，一直都是在保护你。一直以来，是我误会他了。不对，如果他是被冤枉的，那阿成怎么会那样说呢？阿成不是你们找来的人吗？你跟将军十几年的感情，就因为阿成几句话，随便你们就罢免了他。然后把他赶出欧诺，还给他定了一个这么大的罪名。那天的话，我真的一辈子都忘不了。孰是孰非，你自己定吧。那一直都是我对不起他了。那我该如何面对他、啊？其实，在他眼里，你一直都是一个小孩儿，不存在什么对啊错的。所以，你只需要用最诚恳的态度。把你想说的话告诉他就行了。Grace， 湘君跟我爸爸的死好像没有没有一点关系，是我们误会他了。是。怎么？你一点都不惊讶吗？你是不是早就知道了？是，我早就知道了。那你为什么不早点告诉我？你为什么每一次都把我当成孩子？不是我不想告诉你，是我还没有找到一个合适的方式，怎么告诉你？英叔，你想想看，林胜他宁可让所有人误会他，他也不愿意告诉我们实情，就是因为他想保护我们，保护你。他不想让你父亲的形象。在你心目当中打折扣，那你呢？你会接受吗？这件事情已经过去了，我不想再提了。对不起，格瑞斯，是我太自以为是了，总想着自己。其实你们都对我特别好，将军是，你也是，还有菲儿。我只是觉得这件事情对连胜很不公平，他这样做，完全是为了我们，为了公司，而我们，却把他从欧诺赶了出去。那，你觉得将军会原谅我吗？我觉得会的。妈什么时候来？太阳知道了，应该高兴坏了吧？小婷，我还没有跟妈说这件事，也没有跟英树
，说你是我妹妹。你到现在都不说，你准备瞒到什么时候啊？我想结了婚之后感情稳定了，我就马上告诉他。我很怕婚礼前有什么变数。你怎么能这样呢？我努力了那么久，就只差一步，我就可以跟英树在一起了。但你想过没有？如果连结婚这么大的事你都不通知妈妈，要怎么想？如果你觉得这个妈很丢脸，她得多伤心啊！我并没有说过我觉得妈妈丢脸，我只是想稳定了之后告诉她，而且我以后一定会补偿她的。我觉得你不可理喻。我早就跟你说过，感情不是骗来的。你太让我失望了，小婷，你，你会来参加我的婚礼吗？英叔，我可能去不了了，不好意思啊。这样啊，谢谢。祝你们幸福。其实，小婷，我特别感谢你出现在我的生命里。经历了那么多，让我明白一个道理：感情是不能勉强的。英叔，小婷，你不用内疚。其实我挺庆幸的，有菲儿一直陪在我身边。我，我只能说。真心的，希望你们幸福。谢谢，我会的。谢谢。佩奇来找过我了，所有的真相我都知道了。你跟志杰的死没有任何关系。你之所以会隐瞒事实，就是为了保护我和志杰。一直以来是我错怪你了，我误会你了。没有啊，对我来说，你知道或者不知道一点都不重要。我知道，你永远只会为别人着想。可是我跟英叔做了这么多伤害你的事情，你真的一点都不介意吗？ Chris， 不管什么时候，我都相信，你所做的一切都是为了英叔，也都是为了我弄好。但是我现在真的很后悔，听信了那个叫阿成的话，让你离开欧诺。那只能证明一件事情。就是那个阿成，他说了假话。他为什么要说假话？你这么聪明，一定知道。赵乾明。于总，什么事？把我约到这儿来，不能在办公室里说吗？是你指使那个阿成说假话冤枉连胜的吗？于总说这话我可接不住了。我记得当天在我的会所里，他说的每句话大家都听到了，并且真凭实据的拿出了连胜的证据。但是突然说，我指使阿成，我觉得这个冤枉就大了吧？这很大的误会啊！像阿成那种人。
反复无常，他说的话你还敢信吗？既然你有办法知道阿成说假话冤枉了连胜，那是不是也就证明他现在说假话冤枉我呢？我觉得阿成这个人啊，赵总，我只说了一句话，你这么激动，用得着吗？<笑>其实也不是阿成翻供，是我拿到了证据，证明了连胜的清白。什么证据？什么证据？赵总不必要知道吧？我敢保证，连胜没有做过什么见不得人的事情。我不管连胜做没做过见不得人的事情，但是有一点是事实：老董事长死的时候，他在场吧？就凭这一点，他知情不报，我认为他就是对所有人的不尊重。这件事情是我们裘家跟连胜之间的事情，好像跟赵总没有什么关系。<笑>于总怎么能没关系呢？您是知道我跟老董事长那也是十几年的朋友了。他突然离世，我作为这个朋友不应该关心一下吗？于总，我赵千明对事不对人，是我承认我对连胜是有意见，但我还不至于做出这么卑鄙下流的事情啊！并且这个连胜，我觉得他知情不报也不是什么好东西吧？我觉得让连胜离开欧诺是最正确的选择。现在欧诺没有连胜，你看，不也是风生水起吗？赵总，一直以来。我希望欧诺的每一个人都可以团结，齐心协力。尤其在这个时候，我希望赵总可以跟我说实话，坦诚的告诉你，否则你也知道我的能力。我说的都是实话，并且你也知道，我向来都是很尊敬您的。对了，我还有个事儿想跟您汇报一下呢。我打算推动 VIP 计划，发展连锁，让 VIP 服务。遍布全国，这么大的事情，为什么没有提到董事会上讨论呢？我不是得先跟您商量一下吗？如果您同意了，我觉得董事会应该不成问题，并且 VIP 计划，我觉得可以创造话题，创造业绩。你想啊，我是公司的 CEO， 我总不可能让公司赔钱吧？并且现在，英叔马上要结婚了，如果您没有意见的话，那我就执行了。你是公司的 CEO， 你要对结果负责，我只看结果。好的，您放心。谢谢于总的支持。如果没什么事，我先走了。以上就是我们 VIP 私人定制服务的全国推广计划。太好了 ，VIP 是终于成全国连锁了。是啊，简直都不敢相信。陶小婷，你有什么想法吗？我觉得我们 VIP 室的服务理念不太适合推广到全国。就我们 VIP 室现在的服务理念、服务质量以及顾客质量和顾客消费水平来看，还是精致的一对一比较好。也许你的想法很好，可惜你不是欧诺的高层。甚至你也不是欧诺的员工，请找准自己的位置再发表意见。大家辛苦了。连总，喝水。说吧，找我什么事儿啊？那个视频。我看过了，你跟我父亲的死一点关系都没有，是我误会你了。对不起，将军，我正式向你道个歉。如果换作是我，可能也会误会，不需要道歉。就算你不怪我，我自己也会责怪我自己。我们认识这么多年，你一直待我比亲兄弟还亲。
，可我总是误解你，错怪你，更没能理解你对我们裘家的一片苦心。做了太多自以为是的事，又常常被情绪冲昏头脑。将军，是我欠你的太多。乱讲什么呢？你什么都没有欠我，你自己有你自己的难处，也有你的压力。其实这一段时间，我自己也反思了我自己做的事情。我觉得是我对你太严厉，对你太着急了。我当时特别想把一个放荡不羁的孩子，在一夜之间就能变成一个扛起尤诺这个重担的栋梁。但是我错了，因为这个担子太重了，时间太短了。所以你面临那么艰巨的考验，那你看看现在的你，完全都已经跟以前不一样了，成熟了不少。这才是我想看到的修英术。如果和我对抗，能让你成长的速度快一点的话，好，那就继续，这点误会算什么？啊，别闹了，将军。还不是你一直包容我，照顾我。其实我今天特意带着菲儿过来，是想请你当我们的证婚人真的希望你能够接受，能见证我最重要的时刻。你的好意我心领了，但是这个征婚人，恐怕你得另请高明了。将军，你还是考虑一下吧。英叔，你已经成熟了，我的任务也完成了，对你父亲的责任，对你的责任，都已经尽到了。你们的婚礼，我会在心里默默的祝福。可是将军，我已经决定了，我真的想过一段自己的生活。能理解我吗？理解。好吧，我尊重你的决定。嗯。Grace 估计是想问你答没答应，这下可有得解释了。嗯、现在就剩下我们两个人了，有些话我可以直说了。你所有的事情我都知道。现在你要和英叔结婚了，婚姻不应该是建立在欺骗的基础上。如果你真做了这个决定，就应该对他坦白一切，否则你现在的一个谎言，之后需要用很多的谎言去掩盖，时间长了你会撑不住的。让英叔在知道真相的情况下做出选择，这是唯一的办法，是我对你的忠告，也是我对你的祝福。将军，这件事能不能再考虑一下？祝你们幸福，我也希望你能幸福。我来是为了感谢你，谢谢你专程去了一趟北京，找了严佩西。要不是因为你，可能我永远都无法解开我、连胜，还有英树之间的心结。你很勇敢，也很执着。其实我也没有想那么多。
，我就是想帮忙连胜。你做到了。还有一件事情，关于 VIP 市全国推广的事情，我知道你有你自己的想法，但是公司已经决定了，我们会在几个大的城市作为试点。你在 VIP 市的表现一直都很不错 ，KK 老师还有蓝萌萌对你称赞有加，所以我希望你尽快做好准备。去上海分店，做店长。你刚才在想什么？你知不知道有多危险？我知道错了，下回不会了。我一会儿不在你身边就不行。那你就看着我不就好了？嗯、答应我照顾好你自己。我照顾好自己了，还要你干嘛？别跟我斗嘴。照顾好自己，听见没有？怎么了？你脸色这么差，是不是生病了？发烧了？我被你气的呀！别生气了，我这不好好的在这儿呢吗？你今天一天都要在我身边，哪儿都不许去。嗯。饿了没有？<笑>想吃什么？嗯。你想吃什么？你想做什么？我今天都陪着你。走。够不够吃啊？不够吧，再给你要一份吧。够啦，跟男朋友吃一份冰淇淋是我从小的愿望。你的愿望就不能再大点啊？愿望小容易实现，人容易满足，就像我现在特别满足啊。怎么了？不吃了？今儿于总来 VIP 室宣布了一个事儿，说 VIP 室以后可能要在全国范围内扩展推广，可能要发展成连锁品牌，然后调我去上海做分店长，把你调到上海去，就先不说我愿不愿意去吧。就单说推广这事儿，我觉得不太妥当。毕竟咱们 VIP 是讲究的是服务，如果这样的话，服务质量是肯定会受损的。我同意你说的。真的呀、啊？真的呀、啊。从长远的角度来讲，现在做这个决定太毛劲了，我觉得欠考虑。就是说嘛，可。可我也没有办法呀，说话也不管用。如果这样发展下去的话 ，VIP 室就成了一个流水线作业了。想到这儿，我也觉得再这样发展下去就不会是我想要的了。有没有想过开一个自己心目中理想的品牌？你是说我我自己干？啊？对啊。不行嘛！把那个“妈”字去掉。我行啊。说的再有底气点，行吗？我行。嗯，行啊，我看好你啊。开玩笑的嘛。明天婚礼你真不去了？真不去啊。正好趁着大家都忙活婚礼的事儿，你就可以好好黏着我了
，谁要黏着你啊？嗯嗯，不去的话就更得好好上班了。上班？刚才你跟我说那么多话，我跟你说那么多话，全是废话是吧？哪有刚说要创业就辞职的？没想好呢。你都有了充分的准备了，你还有坚持不懈的目标，而且你又有能力，那还差什么呀？就差行动了呀！你想，反正你都已经明白了，现在再做下去也不是你想要的目标，所以你还不如自己行动啊！虽然我不能保证行动一定会成功，但是如果不行动的话，就连成功的机会都没了。那万一失败了呢？摔个鼻青脸肿啊？那就哭一场啊！哭完之后从头开始啊！陶小婷才不是那样的人呢。哎 ，K K 老师是我，我不去上海了，我要辞职，<笑>我要大吃一顿，然后从头再来。好，走。嗯、喂，妈，你你到深圳了，我马上回，马上回。阿姨来了。估计是知道小迪的事儿，不然他没事不会来的。这里反正也包不住火，我陪你一块儿去吧。我自己回去跟他聊吧，没事儿。走吧。没事吧？你说说你，你都什么时候了，你还天天在外面折腾？刚才还挺好的，也不知道怎么突然就这样了。是吗？你骗得了我，怎么骗得了自己？好了，就别再说我了。反正过两天我就要跟你去治疗了。哎。哎。什么时候了，你还要打电话？不是。我有点事儿，必须跟英叔好好交代一下。把电话给我。什么事儿这么重要？是关于 VIP 项目的事儿，还有一些事情考虑的不妥。你对欧诺、对裘家已经鞠躬尽瘁了，难道你真的还想死而后已吗？哎，我没事儿小婷回来了，赶紧洗手吃饭。猜猜谁做的啊？小婷，你怎么突然来了吗？怎么？你是看见饭不高兴啊，还是看见我来不高兴啊？没有嘛，那就快洗手，妈给你包饺子啦。小婷，你真幸福，你看阿姨给我们做这么多好吃的，阿姨你真好，你还缺女儿不？要不我给你做干女儿吧。我不缺女儿，我已经有两个女儿了，不过多一个呢也不嫌多。<笑>小婷，你还有姐妹啊？妈，哎，我跟你说个事儿吧。啊，哎，哎哎哎哎，妈，你怎么来之前也不跟我说一声啊？是不是有什么事儿啊？你姐呀，可能要结婚了。你看，你们俩小时候没爸爸。你说要在婚礼上，我要是不出现，那你姐多没面子啊，是不是？于是我就卷着细软，带着嫁妆跑来了。妈，我姐她还没通知你吧？她现在当然没通知我呀。我知道她是想给我惊喜，就像我这次来，我也没通知她，我也想给她惊喜。可，可这回办婚礼的。不是陶小迪，是陶菲尔。你为什么知道？陶菲尔就是陶小迪，陶小迪就是陶菲尔，一个人。问题是，英树他们家不知道这事儿，所以有可能，如果您要是出现的话，这场婚礼就。
为为什么？我姐她现在没法认您，陶菲尔不能有一个做裁缝的妈妈，更不能有一个叫陶小挺的妹妹，陶小迪可以，但陶菲尔不行。你你是说？不认我，大弟。过两天我就见不到他了，我也见不到你了。你们一定都要好好的，等着我回来。喂，叶师傅，我想你了。那我现在就过去找你吧。你在哪儿呢？花园见刚见完面就又想我了，嗯？怎么了？明明是亲人，却不能相认。有些事情不是我们能控制的。为了成全别人，为了让别人幸福。我们总要做出让步。可我从小跟他一块长大，可到现在为止，我连一句祝福的话我都没有办法大大方方的去跟他讲，连一个陌生人都不如。明白。我都这么难受了，你说我妈该怎么办呀？那可是他亲闺女啊！哪个妈不是从女儿出生那天开始就盼着这一天，盼呀盼？可我妈连去都不能去。我觉得我妈心上那一刀是我插进去的，我真的不希望那句话是我跟她说的。小迪这么做，我们改变不了他，但是希望总有一天他会明白。如果阿姨从别人那里知道这件事情，他心里会更难过。所以从你嘴里说出来，是最正确的选择。至少在他心里还有你，他还会觉得安慰一些。就像我跟你说的，很多事情是我们无法控制，也无法去改变的。我们能做的，就只有去接受。不能改变就接受，不能接受就改变。你说的，我现在既不想接受，也不想改变，只想像现在这样静静的和你在一起，一直在一起。
快到了，你是不是也该回去了？平时都觉得这段路挺长的呀，今天才觉得挺短的。你不就是想陪我吗？是想让你陪我。今天才知道，原来叶师傅这么粘人。粘的你烦了吗？有点。这么快就嫌我腻了？是甜的发腻了。你要记住，我们在一起甜的每分每秒。那么多分分秒秒，我哪都记得住啊。答应我，一定记住了。嗯，记住了。再见。归宿。